विद्यार्थी मित्रों मैं आज रूपा तुम्हार सगैंस स्वागत करते हैं अपने सेशन में चैप्टर चालू है अपना कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन मग्च लिखे अपन क्रैन एंड नर्व चालू के लिए पहले पांच नर्व आप जो सिक्वेन्स है तो व्यवस्थित लक्षा ठेवा ओ थ्री टी टू ए एफ ए जी वी एस एच कनतर कुछ सेंसरी कुछ मोटर आनी कुछ मिश्र नर्व है तैयार अपन एक नंबर लक्षा एकशे अट्ठावीस मैं तमें सग्या सेंसरी आया पैली दुसरी आठवी तीन से शेच अकरा बारा मैं तीसरी चौथी सहावी अकरावी बारावी हा सग्या मोटर जा कनतर मिक्स्ड कुछ पांचवी सतवी नवी आ दावी हा सिक्वेन्स व्यवस्थित लक्षा ठेवा हे बरच क्वेश्चन तुम्हारा पड़ित आता नंबर से रिलेटेड सेंसर है का मोटार कि नाव है ती कम तो सिक्वेन्स अपने व्यवस्थित महत पाजे ततला जी पुढ़ी नर्व आना है अपनी ती कु एबडुसन्स मे अपन का बगित बॉल फैक्टरी ऑप्टिक ऑक्युलोमोटर कनतर ट्रॉक्लिर ट्रॉक्लिखी एक नाव है पैथेटिक कनतर है ट्राइजेमिनल ट्राइजेमिनल मे पर तीन ऑप्थेलमिक मैग्जिलर या मैंडिब्युलर आता सगैया जे महत्व के दोन एम सी क्यू चे क्वेश्चन है पहले जर तुम्हारा क्वेश्चन विचारला थिनेस्ट कुछ ली नर्व है तो थिनेस्ट आना है ती पैथेटिक कि ट्रॉक्लिर थिकेस्ट आना है ट्राइजेमिनल पर एक महत्वा डेंटिस्ट नर्व कशाला मना चाहिए मैंडिब्युलर नर्वला फिर एम सी क्यू चे क्वेश्चन व्यवस्थित लक्षा ठेवा पुढ़ जी सहावी नर्व है नर्वच नाव है एबड्यूसन्स नर्वच नाव है एबड्यूसन्स एन ती कश है मोटार जे ओरिजिन है तो क्या पॉन्स एन जे इनर्वेशन है तो कुछ है मसल ऑफ आयबॉल लैटरल रेक्टस मसल तो हिच सुधा का मुवमेंट ऑफ आय जो तुम्हारा आठवत अल अपन एक सीम्पल क्वेश्चन विचार तो मैं हेच रिलेटेड जे रोटेशन ऑफ आयबॉल एंडनतर अप एंड डाउन मुवमेंट है कशा जी आप आयबॉल जी क्या कुछ कुछ दोन नर्व या का मैं अपन तो दोन नर्वच फंक्शन है क्या संगित मैं आता इतने टोटल तीन है जे अपने आयबॉलला कनेक्ट आता रेक्टस मसल आू दे ऑब्लिक मसल आू दे इन्फिरियर सुपेर रेक्टस आू दे मैं जरा कुछ कुछ तीन नर्व है आता ही अपने एक महत्ति है सहावी पगोदर कुछ कुछ दोन नर्व अपन अगोदर लेक्चर मे अभ्यास के नर्व फ मैं तुम्हें संगा तो सीम्पल आन्सर दया सेकंड बतवी आता नर्व कुछ फेशियल ती कु मिक्स्ड टाइप है व्यवस्थित लक्षा ठेवा एम सी क्यू चाहे क्वेश्चन हेच्चर एकदा विचार है तेज जी ओरिजिन है तो क्या है पॉन्स फेशियल स्का नेक मसल लैक्रैमल लैक्रैमल एक ग्लैंड आते नर सब लिंग्युअल सब मैंड्युबुलर नैजल एंड पैलेटीन पैलेटाइन ग्लैंड्स आता हे जे का सग है तो आप कशा के फैरिंग्स कि अपने जे फेशियल जे का अपन मसल्स है तैयार का इनर्वेशन आता तेज फंक्शन बगा फेशियल एक्सप्रेसन मुवमेंट ऑफ नेक सिक्रेशन ऑफ टीयर्स आता आप जे आईज आता तथा टीयर ग्लैंड्स मन प्रेजेंट आता तो सिक्रेट कर टीयर्स तेजसुद्धा सिक्रेशन कुछ कंट्रोल में या फेशियल नर्व है तनतर है सलाइवरी सिक्रेश स सलाइवरी सिक्रेशन जे अपने माउथ मे सलाइवा सिक्रेट होता है तो ते अपन ग्लैंडसुद्धा बगित सलाइवा सिक्रेट करना कुछ कुछ ग्लैंड्स हैं जर तुम्हारा आठवत अल अकारा जो अपना चैप्टर तमें अपन तीन ग्लैंड बगित पैरोटीड वगैरह ज्यादा हो नर जो पूछता नर्व है आठवी नर्व है नर्वच नाव है ऑडिटरी आता ऑडिटरी से दुसर नाव व्यवस्थित लक्षा ठेवा वेस्टिब्युलो कॉक्लिर तेजे दोन पार्ट आता एक आतो वेस्टिब्युलर दुसरा आतो कॉक्लिर महत्वाच का ही नर्व कश है सेंसरी ही नर्व कश है सेंसरी तेज जे ओरिजिन है तो क्या है पॉन्स एंडनतर इनर्वेशन का है इंटरनल इयर आता स्पेसिफिक अपन इंटरनल इयर बगना है जेवन स्ट्रक्चर ऑफ इयर बगना है मिडल इयर का इंटरनल का एक्सटर्नल इयर का फंक्शन व्यवस्थित लक्षा ठेवा हिरिंग एंड इक्विलिब्रियम हिरिंग मे जो पार्ट कॉक्लिर पार्ट है वेस्टिब्युलो कॉक्लिर नर्व का कॉक्लिर पार्ट है तो हिरिंग मे काम करो इक्विलिब्रियम कि बॉडी का जो बैलेंस है तो हा जो वेस्टिब्युलर है तो काम करो क्या है नवी अपनी ग्लॉसोफेरेंजिअल प्रोनाउन्सिएशन का बी ग्लॉसोफेरेंजिअल मिक्स्ड टाइप नर्व है मेडूला मटल तरी चलते साइड ऑफ मेडूला मननेपेक्षा कारण पूछा ज्या सग नर्व आना है तेजे ओरिजिन है तो क्या है मेडूला हेच जे इनर्वेशन है तो फैरिंग्स आ टंग कनतर सलाइवरी ग्लैंड फैरिंग्स मेजे अपने महत है कुछ पार्ट है अकरावी में गए अपने फंक्शन बगा टेस्ट सलाइवेशन एंड सॉलोइंग पुढ़ अपन जी सॉलोइंग करो तो जर जो पुढ़ नर्व है तो बगा पुढ़ी नर्व है दावी नर्व एम सी क्यू चाहे क्वेश्चन बयाच वेला हेचर विचार है वेगस नर्व मन तो अपन तेल अभी कुछ ली नर्व है जिचा लॉन्गेस्ट पाथवे मीस का संगते व्यवस्थित समझु गया लॉन्गेस्ट पाथवे नर्व कुछ वेगस नर्व लॉन्गेस्ट पाथवे का कारण हि जी वेगस नर्व है तेलखी एक नाव का न्यूमो गैस्ट्रिक न्यूमो गैस्ट्रिक मजे ती लंग्स मधे सुधा अपने अटैच आते कनतर अपने जे का मन अपन जे एबडोमिनल कि स्टमक जे का विसरल जे ऑर्गन्स हैं थोड़क अटैच आते फ्रॉम हेड कि ब्रेन स्टेम होने अपन 
तिथून ते आपले ॲबडोमेनपर्यंत ह्या काय असतात त्याचं नर्वचं काय झालेलं असतं इनर्वेशन झालेलं असतं अगोदर ज्या काही नर्व बघितलेत आपण त्या फक्त आपल्या ब्रेनच्या ठिकाणी जे काही काही ठराविक एरियाज आहेत तिथंच फक्त त्याचं काय होतं इनर्वेशन होतं पण सगळ्यात लॉंगेस्ट नर्व जर तुम्हाला विचारलं तर त्याचा आन्सर काय असणार आहे वेगस नर्व वेगस जराशी इम्पॉर्टंट आहे वेगसवर कधी कधी असं तुम्हाला क्वेश्चन विचारतात दहावी क्रॅनियल नर्व कुठला आहे तर त्याचा आन्सर काय असणार आहे वेगस नर्व ती कशी आहे मिक्स्ड टाईप त्याचं ओरिजिन काय मेडुला लॅरिंग्स ट्रॅकिया फॅरिंग्स एलिमेंटरी कॅनल हार्ट लंग्स पॅनक्रियाज ब्लड व्हेसल्स इथं काय झालं त्याचं इनर्वेशन झालं फंक्शन बघा काय आहे ते विसरल सेन्सेशन विसरल मुवमेंट लाईक ब्रिथिंग कार्डियाक स्लोईंग कार्डियाक स्लोईंग गॅस्ट्रिक अँड पॅनक्रियाटिक सिक्रेशन गॅस्ट्रो इंटेस्टेनल मुवमेंट परत त्यानंतर आणखीन इथं काही काही जे पेरिस्टालसिस वगैरे आहे किंवा जे आपलं काही रेस्पायरेशन ब्रिथिंग म्हणून आहे आपण त्या सुगळ्या त्या त्यासुद्धा काही त्याचे जे फंक्शन्स आहेत ते व्यवस्थित लक्षात ठेवा पण मायामध्ये ह्याच्यावर दोनच जास्त इम्पॉर्टंट एम सी क्यूचे क्वेश्चन विचारतात एक म्हणजे दहावी नर्व कुठले आहे वेगस आणि लॉंगेस्ट क्रॅनियल नर्व व्यवस्थित लक्षात ठेवा जर तुम्हाला विचारलं लार्जेस्ट लार्जेस्ट विचारलं तर ते ट्रायजेमिनल लार्जेस्ट आणि थिकेस्ट ती काय आहे ट्रायजेमिनल पण लॉंगेस्ट जर विचारलं तर त्याचा आन्सर काय असणार आहे वेगस नर्व त्यानंतर पुढचे बघा स्पायनल ॲक्सेसरी किंवा ॲक्सेसरी स्पायनल म्हणतो आपण त्याला ती कशी आहे मोटार आहे ओरिजिन कसं आहे मेडुला त्यानंतर नेक आणि शोल्डर मसलमध्ये अटॅच असते रिफ्लेक्स थोरॅसिक रिफ्लेक्सेस ऑफ थोरॅसिक अँड ॲबडॉमिनल विसेरा लॅ लॅरिंग्स आणि फॅरिंग्स दोन्ही पण पार्ट आपल्याला माहीत आहेत मुवमेंट ऑफ लॅरिंग्स फॅरिंग्स अँड नेक अँड शोल्डर आता इथं नुसतं फंक्शन एवढं दोन लक्षात ठेवलं तरी चालतात मुवमेंट ऑफ नेक अँड शोल्डर स्पायनल ॲक्सेसरी त्यानंतर बघा हायपोग्लॉसल हायपोग्लॉसलमध्ये काय ती कशी आहे मोटार आहे मेडुला ओरिजिन आहे टंग मसल आणि मुवमेंट ऑफ टंग ही जरा एम सी क्यूला व्यवस्थित लक्षात ठेवा हायपोग्लॉसल कारण त्याचं एकच फंक्शन आहे सिम्पल फंक्शन आहे मुवमेंट ऑफ टंग टंग मसलला अटॅच आहे ओरिजिन काय आहे त्याचं मेडुला टाईप कुठला आहे नर्वचा मोटार आता या ज्या काही सगळ्या आपण ट्वेल्थ क्रॅनियल नर्व बघितलं आहे त्याचं सगळ्यात पहिला महत्त्वाचा नंबर त्यानंतर त्या नर्वचं नाव त्यानंतर ती सेन्सर आहे का मिक्स्ड आहे त्याचं ओरिजिन त्यानंतर त्याचं इनर्वेशन आणि त्यानंतर त्याचं फंक्शन हा जो चार टाईप पुस्तकासुद्धा आपल्या चार टाईप व्यवस्थित दोन तीनदा चांगला रिवाइज करा कारण याच्यावर एखाद दुसरे एम सी क्यूचे क्वेश्चन तुम्हाला पडत असतात थेरी बोर्डला किंवा आपल्या नीट सी ई टीला सुद्धा त्यामुळे त्या सगळ्या नर्व तुम्हाला व्यवस्थित माहीत पाहिजे सिक्वेन्स व्यवस्थित माहीत पाहिजे मिक्स्ड काय मोटर काय हे सुद्धा आपल्याला व्यवस्थित माहीत पाहिजे आता जो पुढचा आपला पार्ट बघणार आहे आपण जो आपण अगोदर बघितला आहे स्पायनल नर्वचा ही डायग्रॅम आता माझ्यामध्ये सगळ्यांना समजले असेल एच शेप काय आहे तर ग्रे मॅटर त्यानंतर बाजूला काय व्हाईट मॅटर सेंटरला काय असतो सेंट्रल कॅनल सेल्स कुठले असतात इपेंडायमल सेल्स आता हा जो पॉईंट आहे डॉर्सल रूट म्हणजे काय सांगितलं मी डॉर्सल रूट हा पार्ट हा व्हेंट्रल रूट इथं काय असतो डॉर्सल रूट गँगलिया का कारण तिथे सगळ्या सायटॉन प्रेझेंट आहेत सगळे सायटॉन तिथं प्रेझेंट आहेत आता इथं जरा व्यवस्थित समजून घ्या की जो हा जो पार्ट दिसतो आपल्याला स्पायनल नर्वचा त्यामध्ये तीन नवीन नाव आहेत रॅमस डॉर्सेलिस रॅमस व्हेंट्रलिस आणि काय रॅमस कम्युनिकन्स रॅमस म्हणजे आर्म म्हणतो आपण त्याला ते व्यवस्थित लक्षात ठेवा डायग्रॅम महत्त्वाचे त्यामुळे लेबल व्यवस्थित समजून घ्या तीन नवीन लेबल आहेत रॅमस डॉर्सेलिस व्हेंट्रलिस आणि कम्युनिकन्स ते झाल्यावर जो पुढचा पार्ट आहे आता रिफ्लेक्स ॲक्शन हा आपल्या सिलेबसमधला काढून टाकला आहे रिफ्लेक्स ॲक्शन त्याचे जे काही टाईप्स आहेत तो एक चार्ट आहे तो आपल्या सिलेबसमध्ये आत्ता नाही आहे जो काही रिड्यूस सिलेबस केला आहे त्यामध्ये पण तरी सुद्धा जाता जाता बघून जाऊया आपण रिफ्लेक्स ॲक्शन म्हणजे काय इट इज सडन स्पॉन्टेनियस ऑटोनॉमिक इन्वॉल्वेंटेड रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलस आता सडन स्पॉन्टेनियस ऑटोनॉमिक त्याचं साधं सोपं समजून घ्या जर आपल्या हातावरला चटका वगैरे बसला तर आपण एकदम काय करत असतो रिस्पॉन्ड करत असतो किंवा आपल्या हातावर एखादं कॉक्रोच आलं किंवा एखादं डास वगैरे आलं तर आपण लगेच त्याला काय करत असतो रिस्पॉन्ड करत असतो हा काय असतो आपला सडन रिस्पॉन्स असतो ऑटो ऑटोनो ऑटोमॅटिक असतो आणि इनव्हॉलंटरी असतो आपण काय विचार करत बसत नाही थोडक्यात त्यामुळे इथं व्यवस्थित जरासं समजून घ्यायचं ह्याला या सगळ्यात प्रोसेसलाच काय म्हणतो आपण रिफ्लेक्स ॲक्शन द रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाय इट इज सेट टू बी इनव्हॉलंटरी हा जरा शब्द महत्त्वाचा आहे ॲज इट इज कॅरीड आउट विदाऊट एनी कॉन्शियस इफर्ट इफर्ट्स बाय ब्रेन द पाथ अलॉंग विच द ॲक्शन इज कॅरीड आउट इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्स आर्क रिफ्लेक्स आर्क म्हणजे जो काही पाथ असा कॅरी केलेला असतो सेन्सरी मोटरचा म्हणजे जो सगळ्यात त्या नर्वचा ज्या काही इम्पल्सचा त्यालाच काय म्हणायचं रिफ्लेक्स आर्क त्यानंतर जो पुढचा पॉईंट आहे ह्युमन नर्वस सिस्टीम डिवायडेड इन टू सी एन एस पी एन एस ए एन एस आपल्याला सगळं माहीत आहे का आता जे सुरुवात आपण केली ती कशापासून सी एन एसपासून त्यामध्ये ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड हे दोन
सेन्सर एंड मोटर सॉरी अपन एफरंट डिफरंट मन तो जरा व्यवस्थित क्लियर करूँ घे एफरंट नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट सेन्सरी इम्पल्स एम सी क्यूला व्यवस्थित लक्षा ठेवा एफरंट मे डोक आल पाजे सेन्सरी इम्पल्स फ्रॉम तो बाकी अपने महत्ति है टिश्यू ऑर्गन टू सी एन एस सेन्सरी चे काम है सेन्स ऑर्गन टू सी एन एस जे इफरंट है इफरंट कशाला मना च ट्रांसमिट रेग्युलेटरी और मोटर इम्पल्स फ्रॉम सी एन एस टू वेरियस पेरिफेरल टिश्यूज मैं थोड़क इतना का समझ बगा एफरंट नर्व फाइबर मजे क्या थोड़क कैरी का करते सेन्सरी इम्पल्स तो कैरी का करते सेन्सरी इम्पल्स जे इफरंट है तो क्या कैरी करना तो मोटार इम्पल्स दोनों फक्त एवडा फरक है जस अपन सेन्सरी और मोटर लक्षा टेवल तस लक्षा टेवाय एफरंट आनी इफरंट तो जो पूछा पॉइंट है अकॉर्डिंग टू दिस व्यू द पी एन एस इज डिवाइडेड इन टू सोमैटिक नर्वस सिस्टीम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम जे अगोदर अपन बगित चार्ट मे सोमैटिक नर्वस सिस्टीम इज रिले इम्पल्सेस फ्रॉम सी एन एस टू स्केलेटल एंड वॉलंटरी मसल्स ऑफ द बॉडी आता कनर जो महत्वा पॉट महत्वा जो पॉइंट है तो व्यवस्थित जर लक्ष दिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम मजे अपन कस बगित समझते का बगा तुम्हार डोयापुर मैं मैं चार्ट आता आला अल कि दोन मेजर सिस्टीम है नर्वस सिस्टीम एक सी एन एस एक कुछ ली पी एन एस पी एन एस मधे पर दोन का बगित तो एक का बगित ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम सेकंड का तर सोमैटिक सोमैटिक का आते इनवॉलंटरी का वॉलंटरी तो वॉलंटरी ऑटोनॉमिक का आते इनवॉलंटरी ऑटोनॉमिक मे पर दोन का बगतो अपन सीम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक आता जरास अपन इन डिटेल बगना है सुरुआत करू अपन पहले ऑटोनॉमिक सिस्टीम ये समझु ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सी एन एस टू द इनवॉलंटरी ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल आता हा इनवॉलंटरी ऑर्गन्स व्यवस्थित लक्षा ठेवा ए एन एस कन्सिस्ट ऑफ स्पेशल सेट ऑफ पेरिफेरल नर्व दैट रेग्युलेट द ऐक्टिविटीज ऑफ इनवॉलंटरी ऑर्गन्स लाइक कार्डियक मसल्स मुवमेंट स्मूथ मसल ग्लैंड्स आता अपने बॉडी में कार्डियक मसल्स कुछ आता तो अपने हार्ट में जे क्या अपने हार्ट से बीटिंग होता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये अपने कंट्रोल में है का इनवॉलंटरी मुवमेंट है तसच जे स्मूथ मसल अपने जे एलिमेंटरी कैनल आते एलिमेंटरी कैनल तो एलिमेंटरी कैनल में कुछ मसल्स आते तो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट आता है जे कहीं पेरिस्टाइसि वगैरह होता है कि डाइजेशन कि जे कहीं ग्लैंड थ्रू वेगे जे हार्मोन्स एंजाइम सिक्रेट होता है यह सगे जे रिस्पॉन्स है तो कसा इनवॉलंटर है नर बुढ़ा पॉइंट इन दिस इम्पल्स आर कंडक्टेड फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टीम बाय एक्जॉन्स दैट सीनेप्सिस विद द ऑटोनॉमिक गैंग्लिन आता इत इट इज अ प्री गैंग्लिनिक न्यूरॉन आता अपने एक दोन पॉइंट क्लियर करूँ घ एक प्री आ पोस्ट का द सेकंड न्यूरॉन इन द गैंग्लिनिक पाथवे हैज अ एक्जॉन दैट एक्सटेन फ्रॉम द ऑटोनॉमिक गैंग्लिन टू द इफेक्टर ऑर्गन इज नोन एज अ पोस्ट गैंग्लिनिक न्यूरॉन आता हा जरा प्री आ पोस्ट गैंग्लिनिक न्यूरॉन थ्रू डायग्राम अपन समझ का पूछता पॉइंट बगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम कन्सिस्ट ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक अपने महत्व है क्या है तो सिंपैथेटिक मे बिंपैथेटिक नर्वस सिस्टीम मेजे एस एन एस आता इतना एक महत्वा एम सी क्यू चाहे क्वेश्चन है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ थोरैसिको लंबार आउटफ्लो थोरैसिको लंबार आउटफ्लो का मना चाहिए अपन फुड़े बगना है इट ओरिजिनेट्स इन द थोरैसिक लंबार एंड लंबार रिजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड टी वन टू एल थ्री एंड कन्सिस्ट ऑफ ट्वेंटी टू पेयर्स ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लिया एंड लाय ऑन अ पेयर ऑफ सिंपैथेटिक कॉर्ड ऑन अ लैटरल साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड आता हा जो ट्वेंटी टू नंबर है तो प्रत्येक पुस्तक जो है तो कई कई मे एक लिखे कई कई मे तेवीस लिखे पे जास्त कर ऑन एन एवरेज लक्षा टेवा ट्वेंटी टू पेयर्स का है सिंपैथेटिक गैंग्लिया आता हे जरास अपन क्लियर करूँ घया सिंपैथेटिक गैंग्लिया का तुम्हार फुड़े डायग्राम है पे जरा किचकट वाटते हैं सगे आजूबाजूच बगित एक साधु सोप मैं संगत तो व्यवस्थित जरा समझु घया कन्सिडर करा कि हा आपका का है स्पाइनल कॉर्ड है क्या स्पाइनल कॉर्ड तमें क्या क्या रिजन्स आना क्रैनियल कनर अपने महत्ते थोरैसिकन लंबार सैक्रल जे क्या अल सगे आता इत जरास क्लियर करूँ घया अपन का बोतो पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम मजे का सेंट्रल मे का ब्रेन आ स्पाइनल कॉर्ड आता हाँ क्या जाए पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम जाए आता एक अपन कन्सिडर करो एक न्यूरॉन है एक कहीं कन्सिडर करो अपन न्यूरॉन है तो न्यूरॉन के दोन पार्ट आना है तो न्यूरॉन के दोन पार्ट आना है इत हा जो पार्ट दिस्तो मना चाहिए गैंग्लिया फुड़े एक्सटेंड जा पार्ट आता या गैंग्लिया अगोदर या गैंग्लिया अगोदर हा जो सगा पार्ट है हा जो सगा पार्ट है तेल का मना चाहिए प्री गैंग्लिनिक नर्व फाइबर कि प्री गैंग्लिनिक न्यूरॉन का संगत तो समझते का बगा एक कम्प्लीट का है जे ये जरा स्पाइनल कॉर्ड मैं बाजूला काड़तो एक कम्प्लीट का अभी नर्व है इत का इत 
गँगलिया गँगलिया म्हणजे माहिती आहे आपल्याला इथे सगळे काय असणार आहे सायटॉन एकत्र झाल्यात त्यानंतर पुढे ही अशी नर्व काय झाली एक्सटेंड झाली हा जो पार्ट आहे हा सगळा जो पार्ट आहे त्याला काय म्हणायचं तर प्री गँगलिया कारण गँगलियाच्या अगोदर आहे गँगलियाचे काय हा अगोदर आहे म्हणून त्याला काय म्हणतो आपण प्री गँगलिया गँगलियाच्या नंतर आहे म्हणून त्याला काय म्हणायचं पोस्ट गँगलिओनिक नर्व फायबर किंवा न्युरॉन यामध्ये हे बेसिक तुम्हाला समजलं असेल आता इथं काय होते बघायचं हे जे आपण बघितलेलं की हा जो स्पायनल कॉर्ड आहे स्पायनल कॉर्ड आहे त्या स्पायनल कॉर्डमध्ये रिजन्स असणार आहेत ज्या काही स्पायनल नर्व असणार आहेत त्या कुठून अराईज होणार आहेत स्पायनल कॉर्डपासून म्हणजे थोडक्यात स्पायनल कॉर्डला कनेक्ट असणार आहेत आता पेरिफेरल नर्व सिटीमध्ये काय होतं आपण एक नर्व कन्सिडर करूया ही एक नर्व आहे इथं काय झाला गँगलियाचा पार्ट झाला आणि हा काय झाला त्याच्या पुढचा पार्ट आणि इथं कुठला तर आपण एक कन्सिडर करूया हा एक काय तर टिश्यू आहे इथं काय एक टिश्यू आहे आणि या अशा त्याच्या इनर्वेशन्स आहेत आता जरासं व्यवस्थित समजून घ्यायचं आपल्याला तर समजून समजलं आहे काय बघा प्री आणि पोस्ट काय असतं प्री म्हणजे काय हा या गँगलियाच्या अगोदर म्हणजे हा जो गोळा दिसतोय त्याच्या अगोदरचा जो पार्ट आहे त्याला म्हटलं आपण प्री गँगलिओनिक नर्व फायबर त्याच्यानंतरचा जो पार्ट आहे त्याला काय म्हटलं आपण पोस्ट गँगलिओनिक नर्व फायबर आता काय होत असते की हे जो स्पायनल कॉर्ड आहे त्याच्यामधून असे जे क्रॅनियल सॅक्रल जे काही पार्ट आहेत तिथून सगळीकडनं असे काय होत असतात असे नर्व गँगलिया असे अराईज होत असतात आणि ते काय करत असतात हे जे सगळे गँगले आहेत हे एक प्रकारचं काय तयार करतात असे एकत्र येऊन कॉर्डसारखं स्ट्रक्चर तयार करतात म्हणजे इकडं पण आणि इकडं पण असं काय स्ट्रक्चर तयार करतात एक कॉर्डसारखं स्ट्रक्चर तयार करतात त्याला म्हणायचं काय सिम्पॅथॅटिक कॉर्ड पहिला आपण सिम्पॅथॅटिक समजून घ्या काय ते त्याला काय म्हणायचं सिम्पॅथॅटिक कॉर्ड आता इथं हा जो सगळा गँगल्याचा पार्ट एकत्र झाला आहे त्याला काय म्हटलं आपण सिम्पॅथॅटिक कॉर्ड जो स्पायनल कॉर्डच्या दोन्ही पण लॅटरल साईडला प्रेझेंट आहे त्या त्यामध्ये पेअर्स किती आहेत टोटल ट्वेंटी टू पेअर्स प्रत्येक पुस्तकामध्ये हा जो नंबर आहे तो व्हॅरी करत असतो काही काही ठिकाणी एकवीस आहे काही काही ठिकाणी तेवीस आहे म्हणजे माझ्यामध्ये तुम्हाला हा जो पार्ट आहे समजला असेल हा काय झाला सिम्पॅथॅटिक कॉर्ड झाला कशामुळे तयार झाला ते जे गँगले आहेत ते सगळे गँगले एका सिक्वेन्समध्ये एकत्र आले ते कॉर्डसारखं स्ट्रक्चर तयार झालं त्याला म्हटलं आपण सिम्पॅथॅटिक कॉर्ड आता इथं काय झालं आपला कन्सिडर करूया हा काय झाला आपला ऑर्गन झाला कुठला पण असेल ऑर्गन असेल किंवा टिश्यू असेल तिथे त्याचं काय झालं थोडक्यात इनर्वेशन झालं आहे म्हणजे हे इम्पल्स असे काय होणार तसे ट्रान्सफर होणार आहेत या गँगल्याच्या थ्रू म्हणे आपण किंवा न्युरॉनच्या थ्रू म्हणे आपण आता इथं कुठले कुठले पॉईंट आहेत ते जरा असं क्लिअर करूया आपण आता इथं तुम्हाला डायग्रॅममध्ये समजते का बघा मगाशी हा जो काढला तो काय होता तर नर्व कॉर्ड नर्व कॉर्डच्या इथं साईडला काय बघा आपण पहिला समजून काय घेतो सिम्पॅथॅटिक नर्व सिस्टीम आणि इथं तयार काय झालं आहे बघा हा जो दिसतोय पार्ट त्याला काय म्हणायचं तर सिम्पॅथॅटिक कॉर्ड ह्याला काय म्हणायचं सिम्पॅथॅटिक कॉर्ड सगळे जे सिम्पॅथॅटिक गँगले आहेत ते काय झाले एकत्र आले आणि तयार काय केलं सिम्पॅथॅटिक कॉर्ड असे दोन्ही साईडला कॉर्ड असणार आहेत आता हा जो पार्ट आहे पॅरासिम्पॅथॅटिकचा आणि इकडे सिम्पॅथॅटिकचा एका डायग्राममध्ये दोन्ही पण मेन्शन केले त्यामुळे जरासं काही काही विद्यार्थ्यांचं कन्फ्युजन होतं आता इथं प्रॉपर डायग्राममध्ये फक्त ह्याच्यावर फक्त आपल्याला फोकस करायचा हा जो पार्ट आहे तो माझ्यामध्ये सगळ्यांना तर सिम्पॅथेटिक कॉर्ड समजला असेल काय आहे ते आणि इथं बाजूला काही काही वेगवेगळे ऑर्गन पण सांगितले आहेत बघा त्याचे फंक्शन पण म्हणजे सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम काय करत असते डायलेट करत असते प्युपिल प्युपिल म्हणजे आपला जो तुम्हाला आता स्ट्रक्चर ऑफ आय सांगायला पाहिजे त्यामध्ये तुम्हाला प्युपिल समजेल काय आहे तो कारण प्रॉपर डायग्राम आपल्याला समजून घेतले पाहिजे रेटिना जे काही सगळे पार्ट आहेत ते सगळे रॉड्स असतील रॉड्स असतील किंवा कोन्स असतील जे काय सगळे असतील ते तेव्हा आपल्याला प्युपिल शब्द जाणार आहे त्यानंतर बघा इनहिबिट फ्लो ऑफ सलायवा ॲक्सिलेट हार्ट बीट डायलेट्स ब्रॉंकाय कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड व्हेसल्स इन्क्रीज ब्लड प्रेशर टू ग्लुकोज इनहिबिट पेरिस्टॉलसिस सिक्रेशन आता हे जे काही सगळे पॉईंट आहेत हे थोडक्यात सिम्पॅथेटिक काय करत असते कंट्रोल करत असते सिम्पॅथेटिक म्हणजे कुठल्या कंडिशनमध्ये असतं फ्लाईट ऑर फाईट कंडिशन त्याचे जरा असे दोन तीन पॉईंट आपण समजून घ्या म्हणजे काही काही गोष्टी जरा क्लिअर होतील तुम्हाला आता इथं बघा प्री गँगलिओनिक नर्व फायबर आर शॉर्ट अँड पोस्ट गँगलिओनिक नर्व फायबर आर लॉंग म्हणजे हा जो पार्ट आहे प्री गँगलिओनिक नर्व फायबर हा शॉर्ट आहे आणि जो पोस्ट गँगलिओनिक आहे तो काय आहे लॉंग आहे एकदम सिम्पल आहे इथं हार्मोनचं नाव व्यवस्थित लक्षात ठेवा सिम्पॅथेटिक जी नर्वस सिस्टीम आहे त्यामध्ये हार्मोनचं नाव काय महत्त्वाचं ॲड्रेनॅलिन नवीन हार्मोनचं नाव आहे व्यवस्थित लक्षात ठेवा काय ॲड्रेनॅलिन आणि नॉन नॉर ॲड्रेनॅलिन दोन्ही पण लक्षात ठेवा हे अँटॅगोनॉस्टिक फंक्शन असतं दोघांचं पण इज प्रोड्युस्ड ॲट टर्मिनल एंड ऑफ द पोस्ट गँगलिओनिक नर्व म्हणजे कोण सिक्रेट करते इथून पोस्
आणि हे सगळे कोण सिक्रेट करते पोस्ट गॅंग्लोनिक नरोफायबर ॲट द इफेक्टर ऑर्गन तो कुठलाही ऑर्गन असेल जिथं त्याचं काय होणार आहे इफेक्ट होणार आहे त्याला काय म्हटलं आपण इफेक्टर ऑर्गन हॅन्स इट इज कॉल्ड ॲज ॲड्रेनर्जिक फायबर आता एम सी क्यूला व्यवस्थित लक्षात ठेवा की जे सिम्पॅथॅटिक नर्वस सिस्टीम आहे त्यामध्ये हा शब्द महत्त्वाचा आहे ॲड्रेनर्जिक जो पॅरासिम्पॅथॅटिक आहे तिथं आपण बघणार आहे ॲसिटायल कोल्ड नसते त्यामुळे हार्मोनवर तुम्हाला जे काही किंवा केमिकल्स आहेत कुठले कुठ स्पेसिफिक त्याला एक शब्द आहे न्यूरो ट्रान्समीटर हार्मोन म्हणण्यापेक्षा त्याला आपण शब्द वापरूया न्यूरो ट्रान्समीटर आपण एक ॲसिटायल कोलिन बघितले बऱ्याच प्रकारचे न्यूरो हार्मोन्स आहेत न्यूरो ट्रान्समीटर्स आहेत त्यातला आता सिम्पॅथेटिकमध्ये फक्त काय लक्षात ठेवायचं ॲड्रेनॅलिन आणि महत्त्वाचा जो पहिला पॉईंट आहे तो कुठला आहे प्री गॅंग्लिऑनिक नर्व फायबर काय आहेत शॉर्ट आहेत आणि पोस्ट गॅंग्लिऑनिक नर्व फायबर काय आहेत लॉंग आहेत आणि ह्याच्या उलटं कुठं असतं तर पॅरासिम्पॅथेटिकमध्ये आत्ता बघतो आहे का आपण सिम्पॅथेटिक त्यानंतर बघा सिम्पॅथेटिक नर्व सिस्टीम आर सिस्टीम कंट्रोल बॉडी ॲक्टिव्हिटीज ड्युरिंग इमर्जन्सीज जेव्हा फ्लाईट फाईट ऑर फ्लाईट रिस्पॉन्स असणार आहे म्हणजे थोडक्यात तुमच्या पाठीमा कुत्रं वगैरे लागले किंवा वाघ शिवा असं लागलं तेव्हा आपल्याला पळलंच पाहिजे म्हणजे जे काय असं जे काही कंडिशन येत असते त्यालाच काय म्हणतो आपण फ्लाईट ऑर फाईट रिस्पॉन्स त्यानंतर बघा इट हॅज अ एक्सायटरी अँड स्टिम्युलेटरी इफेक्ट ऑन द मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट डायजेस्टिव्ह अँड एक्सिटरी ऑर्गन म्हणजे जे हार्ट बीट असेल किंवा लंग्सचं जे काय म्हणू आपण इन्स्पायरेशन एक्सपिरेशन असेल हे सगळे ज्या गोष्टी आहेत काय होतात इन्क्रीज होतात फक्त जे डायजेशन आणि एक्सिशन आहे ते सोडून त्यानंतर आहे पॅरासिम्पॅथॅटिक पॅरासिम्पॅथॅटिकमध्ये बघा इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्रॅनिओ सॅक्रल आउटफ्लो आता आपण सिम्पॅथॅटिक आणि पॅरासिम्पॅथॅटिकचा डिफरन्ससुद्धा आपण बघणार आहे पुढं पण जे काही काही महत्त्वाचे पॉईंट आहेत ते व्यवस्थित लक्षात ठेवा जे पहिला बघितलं आपण ते कसं होतं थोरॅसिको लंबार थोरॅसिको लंबार आत्ता काय बघतो आपण पॅरासिम्पॅथॅटिक नर्वस सिस्टीमचा जो आउटफ्लो आहे तो कसा आहे क्रॅनिओ सॅक्रल आता हा आउटफ्लो म्हणजे काय नक्की व्यवस्थित जरा क्लिअर करून घ्या की जे आपण पहिला बघितलेलं बघा थोड्या सिको लंबारमध्ये आता सपोज आपण कन्सिडर करूया हा स्पायनल कॉर्ड आहे इथं काय क्रॅनियमचं पार्ट आहे इथं कुठलं आहे थोरॅक्स थोरॅसी गँग्लिया त्यानंतर काय असणार आहे लंबार त्यानंतर असणार आहे सॅक्रल त्यानंतर असणार आहे कॉक्सिजियल आता जे मग असे आपण पहिला बघितलेलं सिम्पॅथेटिक त्याला म्हटलेलं काय आपण थोरॅसिको लंबार त्या ज्या काही नर्व आहेत त्या थोरॅक्समध्ये जास्त होत्या बाराशा होत्या त्यानंतर लंबार रिजनमध्ये जरा जास्त होत्या त्यामुळे त्याचं जे आउटफ्लो आहे आउटफ्लो म्हणजेच काय हा जो गँग जे काही गँगले आहेत त्याचा जो काय म्हणूया आपण त्याचा जो पाथवे आहे तो जास्त कुठं दिसतो आहे आपल्याला तर क्रॅनियल पार्टमध्ये आणि त्यानंतर कुठल्या सॅक्रल पार्टमध्ये हे कशाचं पॅरासिम्पॅथॅटिक्स आणि सिम्पॅथॅटिक्सचं काय होतं जास्त नर्व कुठं दिसत होतं आपल्याला तर सगळ्यात महत्त्वाचं थोरॅसिक पार्टमध्ये म्हणजे क्रॅनियलमध्ये पण होतं दोन दोन का तीन असतात पण थोरॅसिकमध्ये जास्त असतात म्हणून त्यामध्ये आपण कन्सिडर काय करतो थोरॅसिको लंबार आउटफ्लो आणि जे आत्ता बघतोय आपण सिम्पॅथेटिक सॉरी पॅरासिम्पॅथेटिक त्यामध्ये जो आउटफ्लो कसा आहे तर लक्षात ठेवा व्यवस्थित क्रॅनिओ सॅक्रल आउटफ्लो दोन्हीचा डिफरन्स आपण पुढे बघणार आहे इट कन्सिस्ट ऑफ ब्रांचेस फ्रॉम कॅन क्रॅनियल नर्व नंबर सांगितलं आहे बघा कुठल्या कुठल्या क्रॅनियल नर्व आहे थर्ड फोर्थ सॉरी थर्ड त्यानंतर कुठल्या सातवी आहे त्यानंतर आपली नववी आणि दहावी थर्ड सेवन्थ नाईन्थ आणि टेन्थ व्यवस्थित समजून घ्या त्यानंतर सॅक्रल त्यामध्ये परत दोन आहेत स्पायनलमध्ये फोर्थ आहे नॉर आता हे एवढं इंडिटली तुम्हाला विचारत नाहीत फक्त आउटफ्लो हा जर असा महत्त्वाचा एम सी क्यूचा क्वेश्चन आहे इट कन्सिस्ट ऑफ गँगल्या विच आर व्हेरी क्लोज ऑर विद इन द वॉल ऑफ द इफेक्टर ऑर्गन तर इथं काय सांगितलं आहे बघा हे जे गँगले आहेत म्हणजे पोस्ट गँगल्या जे पोस्ट गँगले आहेत ते काय असतात ते ऑर्गनचे एकदम जवळ असतात किंवा ऑर्गनच्या आत असतात आता इथं महत्त्वाचा पॉईंट काय बघा द प्री गँगलिऑनिक नर्व आर लॉंग अँड पोस्ट गँगलिओनिक नर्व आर शॉर्ट जर तुम्हाला आठवत असेल मग असे आपण जे सिम्पॅथेटिक बघितलेलं त्यामध्ये काय होतं प्री गँगलिओनिक नर्व फायबर काय होते शॉर्ट होते आणि पोस्ट काय होते लॉंग होते आता इथं उलटं झालं आहे प्री काय आहेत लॉंग आहेत आणि पोस्ट काय आहेत शॉर्ट आहेत एम सी क्यूचा क्वेश्चन ॲसिटायल कोलिन न्यूरो ट्रान्समीटरचं नाव आहे पॅरासिम्पॅथेटिकमध्ये ॲसिटायल कोलिन इज प्रोड्यूस्ड ॲट द टर्मिनल एंड ऑफ द पोस्ट गँगलिओनिक नर्व ॲट द इफेक्टर ऑर्गन हेन्स देअर इज कॉल्ड ॲज अ कोलिनर्जिक फायबर आता तुम्हाला एम सी क्यूला काय विचारतात बघा कोलिनर्जिक फायबर कुठं प्रेझेंट आहेत आणि ॲड्रेनर्जिक ॲड्रेनर्जिक म्हणजे लक्षात ठेवायचं सिम्पॅथेटिक कोलिनर्जिक म्हणजेच काय पॅरासिम्पॅथेटिक दोन्हीचा डिफरन्स आपण बघूया पण दोन्हीमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचे जे डिफ डिफरन्स आहेत एक म्हणजे आउटफ्लो त्यानंतर प्री
ट्वेंटी टू पेयर्स है सीम्पैथेटिक मे इत अपने का दिशा हे ज्या नर्व से नंबर संगित कशा मे पैरासिम्पैथेटिक मे व्यवस्थित पॉइंट एकदा सगे रिवाइज करा ने आजापुर थे भेटू अपन पूछा लेक्चर मे